जेव्यापी भय पर धक्का विश्व वाणिज्य और अर्थनीति तेर मार्च ब्लैक फ्राइडे दिन सर्वाधिक पतन भारत शेयर बजारे शुक्रवार बजार खोलार कि बदे बंद हो जाए शेयर बेचा क्या भारत एखो पर्त चुआत्तर जन करना भाइर से आक्रांत प्रतिदिन लाफिए बाढ़ आक्रांतर संख्या करना के इतिमदे महामारी घोषणा कर दिल्ली और हरियाणा सरकार कर्णाटक भारत प्रथम करना भाइर बलि एक उन्नाव मामल में निर्तित बाबा के खुने दाय दस बचर कारदंड कुलदीप सह सतजे पशाशी निर्तित परिवार के दस लक्ष टा आर्थिक क्षतिपूरण देवर निर्देश दिए आदालत बाकी अभिजुक्त के एक ही सजा शुराना हो करना नहीं सतर्क राज्य जान मुख्यमंत्री खेलरत्न पुरस्कार दीते गए प्रत्येक के सतर्क थार आहवान जान एक घंटा परपर सबान दिए हाथ धोर पशाशी दिन प्रयोजन डाक्त देखान परामर्श शोभन चट्टोपाध्याय संगी बैशाखी बंदोपाध्याय नवान्न ममता बंदोपाध्याय संगे देखा करते जावा प्रश्न गुरुत्व दीते नाराज विजेपी राज्य सभापति दिलीप घोष एखे शेष नयार चायर दोकान बंद झंडाई तारा सुंदर कोड़े झंडा लगी है चामा के सागो तो कोड़ा जन्नो, आमादे चोदे झंडा बेशे को बहुत लगलो, कंपो के बच्चरे एक बार तो बेरिया झंडा झंडा लगा चोरा, किंतु चार दुकान खुल बिना, बाजार खुल बिना, अमित दिल्ली बहुत आस्ती बोले, इधर न राई थी पश्चिम वाला चला उचित नहीं, इधर � जदिव विजेपी राज्य सभापतर अभिजोग गुरुत दीते नाराज छब्बीस नम्बर वार्डर प्रातन काउंसिलर तथा प्रातन मेयर परिषद श्यम मित्र तृणमूल युक्त नये निम्न मान राजनीति तृणमूल करना इटना विजेपी बिुदे साधारण मानुषर प्रतिबाद और दोकान बंध रखा किंबा ना रखाटा सम्पूर्ण व्यवसायी व्यक्तिगत बेपार यषय तृणमूल माथा घामा ना जी मानुष स्थानीय तृणमूल का जोर चाय दुकान बंद रखो ये क्योंकि तरह जैसे चायर दोकान तरह जिज्ञेस करते हैं चायर दोकान ता वो बंद रेखे तरह बेपार तरह व्यवसार बेपार्ला का बोले दी चायर दोकान बंद रहा को मानुष को अभिजोग तृणमूल कॉग्रेस क्यों को नेता इसे चायर दोकान कर्मी के चायर दोकान बंद कर नैचारे उन्नी चा खेते इस उन्नी इसे देखे चा चायर दोकान बंद से नहीं चल्लिस बचर 
এখানে মানে আগে কংগ্রেস তারপর তৃণমূল ঠিক আছে এই মানুষ এই এই মানে মতাবলম্বী বিশ্বাস করে মানুষ ওই অঞ্চলের মানুষ এর বাইরে কিছু করে না উনিশশো পঁচানব্বই সালে নির্মাণ হয়েছিল কামারহাটি পৌরসভার অধীনস্থ কামারহাটি নজরুল মঞ্চ উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন মন্ত্রী বিনয় কৃষ্ণ চৌধুরী এরপর দীর্ঘ দুই দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পর প্রায় ভগ্নদশে রূপান্তরিত হয়েছে এই প্রেক্ষাগৃহ কামারহাটি পৌরসভা তত্ত্বাবধানে রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় চার কোটি টাকা ব্যয় নতুন রূপে সেজে উঠেছে আটশো আসন বিশিষ্ট কামারহাটি নজরুল মঞ্চ বৃহস্পতিবার পৌরমন্ত্রী ফেরহাদ হাকিম প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে নতুন করে উন্মোচিত করেন কামারহাটি নজরুল মঞ্চ উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তাপস রায় প্রাক্তন মন্ত্রী মদন মিত্র পৌর প্রধান গোপাল সাহা প্রমুখ এটা কৃষ্টি সংস্কৃতির মন্দির মমতা ব্যানার্জির একটা কৃষ্টি সংস্কৃতি আমাদের বাংলার একসময় হারিয়ে গেছিল নজরুল রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র এসব হারিয়ে যাচ্ছিল মমতা ব্যানার্জি এসে এই কৃষ্টি সংস্কৃতির আবার পুনর্জীবন করেছেন এবং এই যে বাংলার যে রেনিসা সেই যুগটাকে আবার টেনে নিয়ে আসা এটা মমতা ব্যানার্জি করেছেন তাই যত আমাদের এরকম হল হবে আমাদের সংস্কৃতি চর্চা করার সুযোগ থাকবে এবং সেই সুযোগে আমাদের যারা পরের প্রজন্ম তারাও বাংলার মানুষ হিসেবে তারা গর্বিত হবে এবং তারা আমাদের যে কৃষ্টি সংস্কৃতি সেটা ধারক বাহক হবে মমতার বাংলার গর্ব এই কর্মসূচিকে ঘিরে প্রকাশ্য তৃণমূলের গোষ্ঠীকোণ দল একই সময় একই এলাকায় দলের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে কর্মসূচি পালন করল যুব তৃণমূল ও মাদার তৃণমূল আর এই অনুষ্ঠান কার্যত গড়ালো একে অপরের বিরুদ্ধে কাদা ছোড়াছুড়ি বর্জায় এদিন হরিচন্দ্রপুর দু নম্বর ব্লকের কমিউনিটি হলে জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি তথা হরিচন্দ্রপুর দাপুটে তৃণমূল নেতা বুলবুল খানের নেতৃত্বে এই কর্মসূচি পালন করা হয় উপস্থিত ছিলেন হরিচন্দ্রপুর এক ও দু নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ও জেলা পরিষদের সদস্য ও স্থানীয় নেতৃত্ব বুলবুল খানের দাবি দলীয় নির্দেশ মেনে তারা এই কর্মসূচি পালন করেছেন মিটিংটা মিটিংটা পরিচালনা করার জন্য উনি আর দায়িত্ব পেয়েছেন এবার ব্যাপারটা যে এখানে আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব আছেন আমার ব্লক প্রেসিডেন্ট আছেন আমার সভাপতি আছেন তারপরে এখানে সব এক নম্বরের কর্মাধ্যক্ষ সদকালে আছে আমার ব্লকের সম্পূর্ণ ইয়ে ইয়ে এসছেন প্রধানরা এসছিলেন এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি এসছিলেন তারা সবাই উপস্থিত ছিলেন ওখানে ওই রকম কোনো ব্যাপার নেই আমরা জাস্ট একটা করলাম যেহেতু আমাদের দুই নম্বর বৃহত্তর এরিয়া হ্যাঁ দু নম্বর ব্লকের নটা অঞ্চল এক নম্বরে তিনটা অঞ্চল তিনটা অঞ্চল থেকেও এসছে অসুবিধার কোনো কারণ অন্যদিকে এই ধরনের দল কোনো নির্দেশ দেয়নি বলে দাবি করেছেন তাজমুল সাহেব এই ঘটনায় চরম অস্বস্তিতে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব এখন দু জায়গায় হচ্ছে না হচ্ছে আমার এগুলো কিছু দেখার নাই কোয়ার্ডিনেটেড হিসাবে আমাকে করা হয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার ফর্টি সিক্সের বাংলার গর্ব মমতা কোয়ার্ডিনেটেড হিসাবে আমি আছি আমি আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে আমি সেটা করছি এখন কে কোথায় কি করছে সেগুলো দেখার আমার কোনো প্রশ্ন ওঠে না দলবিরোধী কাজ করে ওদের ব্যাপার দিদি দেখবে আমার আমার যেটা আমাকে দায়িত্বের মধ্যে দিয়েছে আমি সেই দায়িত্ব হিসাবে পালন করি এদিকে তৃণমূলের এই গোষ্ঠী কোন দলকে কটক করতে ছাড়ছে না বিজেপি বিজেপির মালদা জেলা সহ সভাপতি বলেন যতই আসুক তৃণমূল গোষ্ঠী কোন দল কোনোদিনও কমবে না দেখুন আইপ্যাড টাইপ্যাড টিকে যতই চলুক তৃণমূল কংগ্রেস গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে জর্জরিত এবং সেটা থাকবে লোকসভা ভোট বিধানসভা ভোট মিউনিসিপ্যালিটি ভোট যেটাই থাকুক মমতা গর্ব এই নিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুরে মনে কার্যক্রম দিয়েছে তৃণমূলকে মাদার করবে না যুব করবে আদৌ করবে কিনা সেই নিয়ে গন্ডগোল সেই জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো রকম মডার্ন টেকনোলজি পি কে আর আইপ্যাড যেই আসুক শেষ পর্যন্ত মমতার গর্ব এটা নিয়েও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থাকবে জন্ম থেকেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জন্য গোটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তাদের কাছ থেকে সরে গেছে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়েছে করোনা ভাইরাস আতঙ্ক ইতিমধ্যেই ভারতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা 
চুয়াত্তর ছুঁয়েছে এমন আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির মধ্যে তিন ইতালীয় মহিলাকে ঘিরে পূর্ব বর্ধমানের আউসগ্রাম ও বাতারবাসের মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে সেই খবর পেয়ে নড়ে বসেন পুলিশ প্রশাসন মুখে মাস্ক ও হাতে গ্লাস পরে প্রশাসনের কর্তারা দ্রুত পৌঁছে যান ইতালি থেকে আসা ওই মহিলাদের কাছে তাদের পাসপোর্ট ভিসা এবং করোনা আক্রান্ত না হওয়া সংক্রান্ত ডাক্তারি ছাড়পত্র দেখার পরেও প্রশাসনিক কর্তারা কোনো ঝুঁকি নিতে চাননি প্রশাসনিক কর্তাদের নির্দেশে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অনুষ্ঠান না করে ইতালি থেকে আসা তিন মহিলাকে শেষ পর্যন্ত রাঁচি ফিরে যেতে হয় করোনা ভাইরাস নিয়ে চারিদিকে এখন এরকম ধরনের একটা প্রবলেম ভয় আমাদের সবার মধ্যেই আছে তো যারা আমার সাথে আজকে আছেন এনারা তিনজন যদিও করোনাতে আক্রান্ত কেউই নন এবং চোদ্দো পনেরো দিন ওনাদের অলরেডি হয়ে গেছে আপনারা জেনে থাকুন এখানে ওনারা বিভিন্ন জায়গাতে ওনারা কাজকর্ম করছেন ওনাদের আমাদেরই সমাজকে সাহায্য করার জন্য উনি ওনারা কাজ করেন তার মধ্যে কয়েকটা কাজগুলো হলো যেরকম পিছিয়ে পড়া যে সমস্ত বাচ্চারা আছে তাদেরকে সাহায্য করেন ওনারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করার জন্য এছাড়া কিছুকাল আগে এখান থেকে একটু দূরে এক পেরে বলে একটি জায়গা আছে যেখানে একটা রশ্মি বলে খুব তাড়াতাড়ি একটা আপনারাও জানবেন ওখানে শেল্টার হোম বা অরফ্যানেজ যেটা এখন শুরু হচ্ছে যেখানে ওনাদেরও কিছু কন্ট্রিবিউশন আছে সময় এখন ছোট্ট একটা বিরতির ফিরে আসে বিরতির পর দেখতে থাকুন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন আপনারা দেখছেন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন টিআরপি নয় খবরের সত্যতাই আমাদের লক্ষ্য पर्दायटर Galaxia exclusive sports and ladies designer launch all types of latest fashionable ladies garments available here in reasonable rate so please welcome to our showroom with your family and friends grab your sports item here all kind of sports and fitness gear ladies jeans sportswear available here our address 27 Hatti Bagan First floor, short food, BT Road Crossing. Your ultimate destination of ladies, designer garments and sports and fitness wear. Galaxia, let's get it. Channel 24 by 7 now available on YouTube. After the action, Channel 24 by 7 TRP Noy, cover is shot to die. I'm the local. राजशाखी শুরু করে ব্যাপক মারধর এমনকি প্রাণী মেরে ফেলারও হুমকি দেয় তাকে আক্রান্ত হয়েও মনের জোরে ও সাহসিকতা দেখিয়ে বন্দুক বাজকে ধাক্কা মেরে ফেলে কোন রকমে পালিয়ে প্রাণে বাঁচে সে এরপর বুলবুলি তলায় ফারিকে খবর দিলে তারা দ্রুত এসে তাকে উদ্ধার করে কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করে 
কাটা অ্যাটাক করেছে তো আমাকে পাকা মেন পাকা রাস্তার উপরে বেকপুর পঞ্চায়েত পার হয়ে এসে ওখানে অ্যাটাক করে ভাই তিনজন অ্যাটাক করে দুজন হেলমেট পরেছিল একজন মুখের মুখ বাঁধা ছিল এবং আমাকে প্রথম বলায় দাঁড়া দাঁড় করে দাঁড় করি বেলা থাপড়ি মারতে আরম্ভ করে যাই গিয়ে আমার বাইকটা পড়ে যায় এবং আর একজন মেশিন ধরেছিল পিস্তল সে বলছে ছুটে পালারি তোকে গুলি করে মারবো তখন আমি ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম আরও একজন প্রচুর মারছে যে যে মেশিন ধরেছিল তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে আমি তখন ছুটি মাঠে মাঠে এবং আইসিকে আমি ফোন করি তখন আইসি সাহেব আসেন আমি ইনসান মল্লিকের বাস সাক্ষীগুলো আমি মারছিলাম এ যেন এক আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ এক অবাক করা কাণ্ডের সাক্ষী নাকি দিনহাটার মানুষ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে কৌতূহলের অন্ত ছিল না দিনহাটার নয়ারহাট এলাকায় জানা যায় ওই এলাকার সাবেক করলা ছিটের বহু মানুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে টাকা জানা যাচ্ছে কুড়ি হাজার থেকে এক লক্ষ কুড়ি হাজার পর্যন্ত এই পরিমাণে টাকা ঢুকেছে বিভিন্ন গ্রাহকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রথমটা গুজব মনে হলো এই ঘটনা সত্য সাবেক ছিট এলাকা শহর নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন নাগরিকের এই টাকার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এসেছে বলে সূত্রের খবর এই ঘটনায় দিনহাটা দু নম্বর ব্লকের ব্যাংকের বিভিন্ন শাখাগুলিতে উপচে পড়া ভিড় কোথাও কোথাও উত্তেজনাও ছড়িয়েছে ব্যাংকের সামনে ভিড় সামাল দিতে পুলিশ হিমশিম অবস্থা কিন্তু এই টাকার উৎস কি তার কোনো উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না ব্যাংক কর্মী থেকে প্রশাসন আধিকারিকদের কাছ থেকে ছয় তারিখে রাত নয়টা নয়টা দশ মিনিট হবে হ্যাঁ মোবাইলে মেসেজ এসেছিলো তো দেখলাম যে মোটামুটি তেইশ হাজার সাতশো একাত্তর টাকা মেসেজ আসলো তারপরে সকালবেলা যাইয়া অ্যাকাউন্টটা চেক করলাম তো সত্যি টাকা ঢুকছিল কে ঢুকালো কে এখন ঢুকালো ওটাই বুঝতে পারলাম না তারপরে দশ হাজার টাকা তুলে নিলাম হ্যাঁ তারপরে দিন ফির আবার টাকা তুলে গেলেন তা বইটা ব্লক দেখালো তারপরের দিন আবার টাকা তুললেন ফির উঠল কি দশ হাজার এই তো বিশ হাজার তোলা আছে মানে আমরা ওটাই নিয়ে একটু মানে সন্দেহ হয় যে কি ব্যাপারটা টাকাটা কোথার থেকে আসতেছে অনেকে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে কেউ পাচ্ছে আবার কেউ পাচ্ছে না যারা পাচ্ছে না তারা আবার আসে আমার কাছে যে কি ব্যাপার আপনারা মানে ঢুকাচ্ছেন আমরা তো ব্যাপারটা নিয়ে কিছু বুঝতেছি না যে কোথার থেকে আসতেছে একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট নেই একজনের এক রকম কারো বিশ হাজার কারো পঞ্চাশ হাজার কারো এক লাখ মানে সঠিক যদি একটা যদি সবারে একই ঢুকতো তাহলে একটু ব্যাপারটা দেখা যেত কিন্তু এখানে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না কোন কোন ব্যাংকের থেকে এই টাকাগুলো বেশিরভাগ দেখতে সব ব্যাংকেই দেখি বেশিরভাগ এখানে আমাদের এখানে তো বেশি গ্রামীণ ব্যাংক আর বরোদা ব্যাংক বরোদা ব্যাংকেও ঢুকেছে গ্রামীণ ব্যাংকেও ঢুকেছে এবং স্টেট ব্যাংকেও ঢুকেছে প্রধান শিক্ষকের পর হাবড়াই পুরসভার অস্থায়ী কর্মীর ফাঁকা বাড়িতে চুরি পুরসভার অস্থায়ী কর্মী প্রশান্ত রায় তার স্ত্রী মাধু রায়কে নিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে বেরিয়েছিলেন কলকাতার এনআরএস হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য বৃহস্পতিবার রাতে কলকাতার আত্মীয়ের বাড়িতে কাটানোর কথা ছিল শুক্রবার বাড়ি ফিরবেন তারা একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়ায় বাড়িতে কেউ ছিল না রাত আটটা নাগাদ মেয়ে জামাই বাড়িতে এসে দেখে সামনের দরজা তালা বন্ধ থাকলেও ভেতরে সমস্ত কিছু লন্ডভন্ড পেছনের দরজা ভেঙে ঢুকেছে চোর আলমারি থেকে নগদ প্রায় দশ হাজার টাকা চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে তবে সোনার গহনা কিছুই চুরি হয়েছে কিনা রায় দম্পতি কলকাতায় থাকায় তা এখনো জানা যায়নি ঘটনাস্থলে যায় হাবড়া থানার পুলিশ गयना না গয়না এটা তো মানে বাড়ি অরিজিনাল যারা মালিক এবং মালিক আছে তারা এসে দেখে ভালো বলতে পারবেন তবে এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে মানে সেরকম ধারণা কিছু নেই যেহেতু আমরা ওটা ইয়েতে জানি না আসি আবো হাওয়ার খবরে রিপোর্ট 
যাই যাই করেও পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিদায় নিচ্ছে না শীত বৃষ্টির জেরে এখনো রাতের দিকে হালকা ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় গ্রীষ্ম বর্ষা বসন্ত সব মিলেমিশে একাকার তবে সব মরশুমেই বৃষ্টির আশা যাওয়া থেকে চিন্তার ভ্রুকুটি বাড়িয়েছে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ভারতে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকা এই ভাইরাসের মারণ দাওয়াই হিসাবে বিশেষজ্ঞদের দাবি গরমই কাবু হবে এই মারণ রোগ তাই গ্রীষ্মের অপেক্ষায় চাতক নয়নে রাজ্যবাসী তবে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর এদিন বিকেল থেকেই বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি নামার সম্ভাবনা রয়েছে বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকায় গুমট ও ভ্যাপসা গরম অনুভূত হবে সামান্য বাড়তে পারে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে টানা দুদিন ধরে চলবে সেই বৃষ্টি রবিবারের পর থেকে স্বাভাবিক হবে পরিস্থিতি আর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা তেত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বাইশ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস হাওয়া অফিস জানায় পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে বৃষ্টি হওয়ায় প্রধানত পশ্চিমের ভূখণ্ড থেকে পূর্ব দিকে ধেয়ে আসবে বৃষ্টি সকাল থেকেই তাই মুখ ভার থাকবে আকাশের এখনকার মতো এই পর্যন্তই দেখতে থাকুন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন আপনারা দেখছেন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন টিআরপি নয় খবরের সত্যতাই আমাদের লক্ষ্য Channel 24 by 7 now available on YouTube